Hello, everybody. So let us begin the second session of sexual reproduction in flowering plants. Before going to the second session, let us first revise what was done in the first class. So in the first session, we had discussed about the flower as a reproductive structure. So we know that the flowering plant shows sexual reproduction and the health are other in the namge gottide sexual reproduction torso and the flower ali there is male and female reproductive structures and the kalti deva ninna na nimge heli dene when the flower and the consider madaga so this is in calyx at was sepals and the heli dene non-essential world idu carola at was petals non-essential world inu illi nimge kaanta idyala this is androsium the male reproductive structure individual of androsium na nave enanta karidvi adana stamens anta karidideve so stamens na muru structure yav yav parts anta kaltideve anther and the filament and then connectives anta kaltideve after that we have studied about the stamen in detail ali anther na section na tegdaga namge hege kanisutte yava layers kanisutte elli microspores in a formation agate microsporous nothing but pollen grain anta namge iga gottide a pollen grain na olagade male gametes hege formation agate what are the layers that surround the microsporangia anta kaltideve navu what is the function of them adanu kaltideve and then we have studied how the male gametes are formed within uh, the pollen grain vegetative generative e cell so sexual reproduction na nimge first class alle helidene sexual reproduction alli pre fertilization fertilization post fertilization anta mooru events ide now innu kuda ee first event alli ideve that is uh, pre fertilization events na innu kalita ideve so pre fertilization events alli eradu process barutte ondu gametogenesis innondu gamete transfer gametogenesis alli ninne naam yen kaltideve anta helidre production of male gametes na bagge kaltideve so in the second session today let us start studying about the female gametes how they are produced where they are produced and all those things okay so to begin with let us start with female reproductive structure so illi we know that the gynoecium is the female reproductive structure anta gottide namge gynoecium in flower that is called female reproductive structure so gynoecium na individuals na pistils anta karitare okay the individuals of gynoecium is called as pistils anta karitare athwa carpels antanu karitare okay so ಈ ಕಾರ್ಪಲ್ಸ್ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇರತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಐ ಐ ರಿಪೀಟ್ ಗೈನೋಶಿಯಂ ಇಸ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಫ್ ಗೈನೋಶಿಯಂ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಅಥವಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಾರ್ಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೇವೆ ಆಯ್ತಾ ಪಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ನ ನಂಬರ್ ಏನಾದರೂ ಒನ್ ಇದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪಿಸ್ಟಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮೋನೋ ಕಾರ್ಪಲರಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಥವಾ ಮೋನೋ ಕಾರ್ಪಲರಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತವೆ ಇಫ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಿಸ್ಟಲ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಿಸ್ಟಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ತುಂಬ ಇದ್ರೆ ಓಕೆ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಿಸ್ಟಲ್ ಅಥವಾ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಲ್ಟಿ ಕಾರ್ಪಲರಿ ಅಂತ ಕರಿತವೆ ಓಕೆ ಮಲ್ಟಿ ಕಾರ್ಪಲರಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಸೊ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಿಸ್ಟಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋನೋ ಕಾರ್ಪಲರಿ ಸುಮಾರಾಗಿ ತುಂಬ ಇದ್ರೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಮೆನಿ ಇನ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಲ್ಟಿ ಕಾರ್ಪಲರಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಈಗ ಮೆನಿ ಪಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಆ ಮೆನಿ ಪಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಹೇಗಿರಬಹುದು ಈದರ್ ದೇ ಆಲ್ ಮೇ ಬಿ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ ಪಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿರಬಹುದು ಒಂದರ ಜೊತೆ ಮೆನಿ ತುಂಬ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇರ್ಬೋದು ಪಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸಿನ್ ಸಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯೂಷನ್ ಸಿನ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಓಕೆ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕಾರ್ಪಲ್ಸ್ ಸಿನ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸೊ ಸಿನ್ ಕಾರ್ಪಸ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಬರ್ದೆ ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ ಪಪಾವರ್ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಕೆಳಗಡೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದ
pa power okay so next one is free andre pistol na sankhya thumba ide adre ondakkondu fuse aagilla ellaru bere bere yage idare they are free free pistols idanna navu apo carpus condition anta karitave apo carpus condition okay so gynoecium is the female reproductive structure individual of gynoecium are called as pistils pistil flower alli onde irbahudu onde idre monocarpel athwa monocarpellary condition anta karitare number of pistils many idre multicarpellary condition anta karitare iga many carpels many pistils iddaga avgalu ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇರಬಹುದು ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ ಸಿನ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದ ಸಚ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಇನ್ ಪಪಾವರ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಕೂಡ ಆಗಿರಬಹುದು ದೇರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ ಅಪೋ ಕಾರ್ಪಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೈಖೇಲಿಯಾ ಓಕೆ ಮೈಖೇಲಿಯಾ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದೀಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಫ್ರೀ ಪಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಓಕೆ ಎಸ್ ನಾವು let us study about the parts of the pistil vande vandu pistil anna tagondu parts anna kaliyana so pistil anna observe madidre we can see three parts when we consider this as a pistil idu flower inda separate maadiruvanta pistil ulda parts annella tegididare anta ankobeku aitha sari this pistil illi first part of the pistil is called as stigma okay pistil ina first part ana navu stigma anta kariteve what is the function of stigma this is the landing platform for the pollen grains anta baritira okay the function of stigma is it is the landing platform for the pollen grains andre pollination time alli pollen grains bandaga avgalu ee surface na mele bandu land aagbeku anta artha stigma aadmele next illi okay there is a slender filament okay this slender filament is known as style anta navu idanna kariteve style ಓಕೆ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಲೆಂಡರ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಸರಿನಾ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ದಿಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ವಿತ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಸ್ತಿಲ್ ನ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಬೇಸಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಬಲ್ಜಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಊದ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಓವರಿ you have studied all this in your first year syllabus alva nenpide alva nimge so a bulged basal part alli iruvantaha structure idanna nam en anta kariteve ovary anta kariteve okay so this is the structure of a pistil pistil anta bandaga melgade en irutte stigma okay na which is the landing platform for the pollen grains adadmele ondu slender filament ee stigma na ovary ge connect maduvanta parte style okay which is slender thumba soft thumba teluvagiruvanta structure adu so base alli bulge agiruvanta ondu structure present agirutte idanna naavu ovary anta kariteve okay ee ovary olagade nim nodudre you can find salpa ovary hege if this is an ovary okay nimge he kanisutte ಹೀಗಿರತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಒವರಿಯ ಒಳಗಡೆ ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಓಕೆ ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಓವರಿಯನ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಓಕೆ ಇದನ್ನ ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ವಿದ್ ಇನ್ ದ ಓವರಿ ಓಕೆ ಇದನ್ನ ಓವರಿಯನ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಸರಿದೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಲಾಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರ
Okay, this is called as ovarian cavity or it is also called as locule. Antanu na karitebe. E locule na wala gade, there is this structure called as placenta, which we have studied in our previous classes. Alva placenta, the cushion like structure which holds ovules. Antanu na npe alva. Yes, ovarian cavity a wala gade, there is this cushion like structure which is called as placenta okay ee placenta the function eno it holds yavudana antskondirutte adu ovules na aita so idra olagade yenagirutte iga placenta ge attach agirutte structures called ovules hige stick agirutte ovules so this is ovary i am talking about the transverse section ts of ovary nive enadru tegidre ishtu nimge kaanisutte you will find this empty space cavities Okay, इल वाला गड़े हिगे का compartments तरह का इंसान थे। इधर ना ना वो ovarian cavity अथवा ना वो locule अंतर करीते हुए। आ मेले इल्ली we have this cushion like structure, small ridges तरह नम्बे का इंसान था, which is called as placenta अंतर है इतना। आ मेले इधु ovules अंतर। Okay, so ovules यश तिरते usually बंदू pistil लली यश तो ovules इर बहु दोन तरह निव केल दरे। Once again the number varies. केलाउ दरली, the number of ovule, okay, केलाउ फ्लावर्स दरली, the number of ovule will be only one, one day एवं पिस्ते लली, one day एवं तो ovary इरत्ते, sorry, ovule इरत्ते, for example, vital, अथवा padial, okay, अथवा mango, so very simple to remember इधो, ovules नम्बे गुत्ती दे, ovules after fertilization ये ना गते हेली seeds आ गते अलवा so, if you have a ovule or a flower plant, you can just tell that you can just tell that one seed is not the same as the seed. If you have a mango, one seed is not the same as the mango. Definitely, you can easily remember this. So, wheat, paddy, mango. Okay, here is one ovary or one ovule. Only one. One day, one ovule is present. Okay, wheat, paddy and mango. So, sumar, many number of ovules in the north of the north. That is also very easy. तुम्बा सीड सेल ली देन ता योजने मारते हैं। वन दो नम्बे पपाया नैन पागते, अथवा नम्बे वाटरमेलन ये वर्षां तो नैन पागले बे को वाटरमेलन नैन पागते। एंड अनादर एग्जांपल इस ऑर्किड्स। ऑर्किड्स अल्लू कोड़ा लार्ज नंबर ऑफ सीड्स आर फाउंड इन देम। ओके, सो ऑर्किड्स एंड पपाया वाटरमेलन इल्ली this ovules इधर ला, so ovules in the next ये नाग बेको, ovules in the next mega sporangia अंतन आवो ovules ना करीते हुए, so now let us study. I told you another name for ovule is also mega ovule के, mega sporangia. So now let us study in detail the structure of this mega sporangia अथवा ovule ना बके नोड़े ना सेल्पा. In the meanwhile, in this class, I will tell you about the viability of wheat and the viability of seed is for three months. It's not three months, sorry, 30 days, I guess. But it is only for 30 months. It's not three months, sorry, 30 days, I guess. But it is only for 30 months. It's only for 30 months. It's only for 30 months. It's only for 30 months. Viability of pollen, grains and paddy, wheat. It is just for about 30 minutes. It's only for 30 minutes. Okay, now, let us study about ओव्यूल अथवा मेगा स्पोरेंजिया, ओके ओव्यूल्स अथवा मेगा स्पोरेंजिया अथवा स्पोरेंजियम मंतनो करेटा, ओव्यूल्स और मेगा स्पोरेंजियम, ओके, द ओव्यूल इज अ स्ट्रक्चर, ओके, दैट इज अटैच्ड टू द प्लासेंटा विद इन द ओवरी, अंतर नाम क्या कोते दयाल बा how do you know that? The ovule is a structure that is attached to the placenta. How do you know that? Before explaining now, diagram na barkom bide na aga ad namge easy aga te.
Okay, it will be somewhat like this. Okay, somewhat ether and namge kanchate. Remember, this is a structure of a anatropus. Anatropus ovule in a structure. Idu megasporangium andru bande ovule andru bande. So this is anatropus. Anatropus andre idu inverted anta arta. Okay, inverted ovule idu. So. So this is a structure of an inverted ovule. Ega, ovule he gaira talva. This ovule is attached. Before that, I'll tell you. Idu five marks ke very important question hai. Ita five marks ke with the diagram usually kail tane ir tare. Tumma easy ro drinda. So diagram ano kali beko explanation. Yar dono kali beko ni wo. Ita said. Now structure of ovule. Atwa structure of megasporangium anta kail dre. First we will write. The ovule is attached to the placenta. Okay, placenta kege attach agirate with the help of a structure called as funicle. Okay, atwa with the help of a stalk like structure. Antano ni bari bahudu. Okay, the ovule is attached to the placenta with the help of stalk. Yes, T A L K. With the help of stalk. Like structure, which is called as funicle. Anta na kare tave. Aita funicle. Said next, e ovule, if funicle ge attach akti diyala, a junction ge na vyen anta kare tave. A junction ge na wo hilum. Okay, hilum. Funicle yelli attach akta ida. Funicle matay ovule yaradu yelli join akti diyala. That junction is called as Hylum, antanav karite ve. H i l u m, hylum. Aita, ovule can be surrounded with ili the structure ili. It can be surrounded with two or more coverings. Okay, two or more coverings sir bo do ali. So idhen na vo integuments anta karite ve. Integuments. So this is outer integument. And this is inner integument. Okay, so idu integuments and reenu covering sidu. Okay, ovule na covering sidu. One or more covering sir bo doi dikhe. So adhena integuments and then of kari teve horaga de ro do outer integument. Next layer iro do inner integuments. E ka e integuments entire surface na cover maadi ro dilla. ओके एंटायर कंप्लीट आगे कवर मार्डो दिल ला इली उन द सन्ना गैप अना कोट्टी देनोडी सो दिस पोर्शन येल्ली इंटेग्युमेंट्स कवर आगे लवो ये पोर्शन है ना नावी नंता करिते वे ओपनिंग ना ना वो माइक्रोपाइल नंता करिते वे ओके दिस इस कॉल्ड अस माइक्रोपाइल नंता करिते वे ये एंड ना माइक्र ओके याव दिख कर दो माइक्रोपाइल पोल इधो ओके इधो चलाजा लेंग दत्त वही दो माइक्रोपाइलर एंड नंता बरियर माइक्रोपाइलर एंड इली ओके दिस इस माइक्रोपाइलर एंड ओके आ ओपनिंग ना ये नंता करीता रे माइक्रोपाइल नंता करीता ये ली इंटेग्युमेंट्स कवर आगे रो दिल वो अल नेक्स्ट इधर ऑपोजिट माइक्रोपाइलर एंड � this is the base of the ovule and the base of the ovule is called chalaza. Okay, the base of the ovule is called as chalaza. Anta nabidana karita base of the ovule. Now, idhru valagade hagadre ye niratte, idhru valagade large number of cells present agarate which are very rich in reserve food material. Okay, reserve food material is very rich agarate cells irata which is called as mucilus anta idana nav kariteve okay idana mucilus remember by mistake kuda ili nucleus anta bari vedi it is not nucleus you will lose marks if you write nucleus adu nucleus alla okay so large number of cells illi present agirate which are very rich in Reserve food material, आ cells ना ना वो nucleus अंतर नाव करी थे वे आ मेले इल्ली वंदे वंदु 
embryo sac athwa this is actually female gametophyte present age irat illi olagade onde vandu embryos usually many flowers and many ovules only you can see only the presence of one embryo sac that develops from one of the mega spore that is present in the nucellus okay mega spore anta in nucellus ali present i'll tell you that mega spore anta nucellus ali present agirutte onde ondu mega spore inda samanyavagi onde illi embryo sac in a formation embryo sac athwa female gametophyte in a formation agutte okay na bye okay now वन अगेन इन सति हेतने दिस इज वेरी इंपारटेंट क्वेश्चन फॉर फाइव मार्क्स ओके दे विल आस्क यू विद नीट लेबल डायग्राम एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ अनाट्रोपस ओव्यूल अथवा एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल अथवा एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ मेगा स्पोरांजियम अंत सो नहींग्राम फस्ट नीटी बरकती अदले बरती द ओव्यूल इज अटैच टू द प्लैसेंटा with the help of a stalk like structure which is called as funicle anta baritira okay stalk like structure called funicle the junction or the place where the funicle meets the ovule okay ovule matte funicle elli meet agato a junction ena hilum anta karitira after that the ovules may have one or more outer coverings okay these coverings are called as in integuments anta karitare integument so horagade iroduna outer integument anta karitira olagade layer na inner integument anta karitira so inner integument admali olagade ill yen irutte anta kelidre large number of cells will be present which are very rich in uh, reserve food reserve food tumba itkondiruvanta cells illi irutte ee cells na nav en anta kariteve nucellus anta karita we call them as not nucleus it is new cellless anta nav kariteve inta thumma new cellless alli ondu mega spore age develop agutte aa mega spore inda ondu embryo sac athwa female gametophyte develop agutte idu structure of ovule anta nen pitkoli okay so next we will study about mega sporogenesis bage kalyana ninne class alli navu micro sporogenesis bage kaltideve in today's class we will study about mega sporogenesis mega sporogenesis okay what is mega sporogenesis the formation of mega spore by mega spore mother cell through the process of meiosis is called as mega sporogenesis okay the process of formation of mega spore mega spore by mega spore mother cell mega spore mother cell hege agutte idu by meiosis by the process of meiosis anta nav karitev okay na yeah now iga ovules na structure matte nent maadkoli ovules na structure olagade helde alva ill en irutte anta helde illinda start maadana kalilike ಇಲ್ಲಿಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನ್ಯೂ ಸಿಲ್ಲಸ್ ಅಂತ ಎಂಬ್ರಿಯೋಸ್ ಹಾಕಿನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಲ್ವಾ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಆಯಿತಾ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನ್ಯೂ ಸಿಲ್ಲಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ಇದಿಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಸಿಲ್ಲಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಲಾರ್ಜ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಹೀಗೆ ನ್ಯೂ ಸಿಲ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನ್ಯೂ ಸಿಲ್ಲಸ್ ಅಲ್ವಾ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನ್ಯೂ ಸಿಲ್ಲಸ್ ಇದಿಷ್ಟು ನ್ಯೂ ಸಿಲ್ಲಸ್ನ ಮಧ್ಯೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಒನ್ ಸೆಲ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಮಾತ್ರ 
ಈ ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಸ್ಗಿಂತನೂ ಲಾರ್ಜರ್ ಆಗಿ ಇರತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಆಯ್ತಾ ಇದು ಇಡೀ ಓಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಏನಾಗಿರತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ಲಾದ್ಕಿಂತನು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಲೇಯರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀಬಹುದು ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂ ಸಿಲೆಸ್ ನ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಸೆಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ರಿಚ್ ಇನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಮಾಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ನ್ಯೂ ಸೆಲ್ಲಸ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಲ್ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಇದೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಇದೆ ಈ ಸೆಲ್ ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ ಗೊತ್ತಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೆಗಾ ಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ನಾವ್ ಕರಿತೇವೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೆಗಾ ಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಈ ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮೆಗಾ ಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು ದಸ್ ಮೆಗಾ ಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ ಗೋ ಮಿಯಾಸಸ್ ಮೆಗಾ ಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ ಗೋ ಮಿಯಾಸಸ್ ಮಿಯಾಸಸ್ ಆದಾಗ ಎಷ್ಟು ಸೆಲ್ಸ್ ಬರತ್ತಪ್ಪ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟೂ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಹೊರಗಡೆ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಟೂ ಸೆಲ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಓಕೆನಾ ಸೊ ನಾವು ಏನಾಯ್ತು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೆಗಾ ಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಇದು ಫುಲ್ ಆಯ್ತು ದೊಡ್ಡ ಸೆಲ್ ನೋಡಿ ಅಮಾಂಗ್ ಆಲ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಷ್ಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಸೆಲ್ಲಸ್ಸಿನ ಸೆಲ್ ಮಾತ್ರ ಅಮಾಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ನ್ಯೂ ಸೆಲ್ಲಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಓಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಸೆಲ್ಲಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಸ್ಗಿಂತ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾರ್ಜರ್ ಇನ್ ಸೈಜ್ ಎಲ್ಲರ್ಕಿಂತ ಲಾರ್ಜರ್ ಇನ್ ಸೈಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮೆಗಾ ಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ದೇವೆ ಆ ಮೆಗಾ ಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ ಗೋ ಮಿಯಾಸಸ್ ಮಿಯಾಸಸ್ ಶುರು ಆಗತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಿಯಾಸಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೆಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಏನಾಗತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಒಂದ್ ಸತಿ ಮಿಯಾಸಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ನೆನ್ಪಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ನೆನ್ಪಿದೆ ತಾನೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಈ ಮೆಗಾ ಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಎಲ್ಲಿರತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲಾರ್ ರೀಜನ್ ಕಡೆಗೆ ಇರತ್ತೆ ಓಕೆ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲಾರ್ ರೀಜನ್ ಕಡೆಗೆ ಇರತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆಯ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಸತಿ ಡಿವಿಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ವಿ ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಫೋರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನಾಲ್ಕು ಸೆಲ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫೋರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ನಾಲ್ಕು ಮೆಗಾ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮೆಗಾ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ದೇ ಡಿ ಜನರೇಟ್ ಸತ್ ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಮೂರು ಸೆಲ್ಸ್ ಮೆಗಾ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಏನಾಗೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಸತ್ ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಉಳಿಯೋದು ಇದು ಒಂದೇ ಓಕೆ ಇದೊಂದೇ ಉಳಿಯತ್ತೆ ಸರಿನಾ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮೆಗಾ ಸ್ಪೋರ್ ನಾವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮೆಗಾ ಸ್ಪೋರ್ ಉಳಿಯತ್ತೆ ಈ ಉಳಿದಿರುವಂಥ ಮೆಗಾ ಸ್ಪೋರಿಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಉಳಿದಿರುವಂಥ ಮೆಗಾ ಸ್ಪೋರ್ ಈಗ ಫೈನ್ ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮೈಟಾಸಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ಮೈಟಾಸಸ್ ಆದಾಗ ಎಷ್ಟು ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗತ್ತೆ ಟೂ ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಟಾಸಸ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರಿನಾ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲಿನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಫ್ರೀ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ನಾವ್ ಕರಿತೇವೆ ಫ್ರೀ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ತಕ್ಷಣನೇ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅದರ ಸುತ್ತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬ
ಇಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ಸೆಲ್ ಎರಡೆರಡು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸೆಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾಲ್ಕು ಸೆಲ್ಲನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲೂ ಎರಡೆರಡು ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಸೆಲ್ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಏನಾಯಿತು ಈಗ ಎಷ್ಟು ಸೆಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು ಏಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು ಆಯಿತಾ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾವು ರಿಸಲ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋ ಫೈಟ್ ಓಕೆ ಫೀಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋ ಫೈಟಿನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಫೀಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋ ಫೈಟಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನಂತ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕರಿತೇವೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಓಕೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಮಾತ್ರ ಮೈಟಾಸಸ್ ಮೂರು ಸರ್ತಿಯಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಫೀಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋ ಫೈಟ್ ಅಥವಾ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಇಂದು ಆದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಪೋರಿಂದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನ ಮೋನೋಸ್ಪೋರಿಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಓಕೆ ಫೀಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋ ಫೈಟ್ ಅಥವಾ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ನ ಮೋನೋಸ್ಪೋರಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿ ಮೋನೋಸ್ಪೋರಿಕ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಪೋರಿಂದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲಿತಾ ಹೋಗಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಒವ್ಯೂಲ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ನ್ಯೂ ಸೆಲ್ಲೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನ್ಯೂ ಸೆಲ್ಲೆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನ್ಯೂ ಸೆಲ್ಲೆಸ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಮಾಂಗ್ ದ ನ್ಯೂ ಸೆಲ್ಲೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಸು ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ರಿಚ್ ಇನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆದರೆ ಅಮಾಂಗ್ ಅಷ್ಟು ನ್ಯೂ ಸೆಲ್ಲೆಸ್ಲ ಮಧ್ಯ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಸ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಟ್ ಎಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಆ ಸೆಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ ಗೋ ಮಿಯಾಸಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಸೊ ಮಿಯಾಸಸ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಎರಡು ಸೆಲ್ ಆಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ಮಿಯಾಸಸ್ನ ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಾಲ್ಕು ಸೆಲ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಬಂದಿದೆ ಬಂದಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸತ್ತು ಹೋಗತ್ತೆ ಡಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮೋನೋಸ್ಪೋರಿಕ್ ಓಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ ಮಾತ್ರ ಫರ್ದರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ ಗೋ ಮೈಟಾಸಸ್ ತ್ರೀ ಟೈಮ್ಸ್ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಸತಿ ಮೈಟಾಸಸ್ ಆದಾಗ ಎರಡು ಸೆಲ್ ಬಂತು ಮತ್ತು ಇದು ಎರಡೂ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೈಟಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸೆಲ್ ಬಂತು ಇನ್ನು ಥರ್ಡ್ ಮೈಟಾಸಸ್ ಆಗ್ತಾ ಎಂಟು ಸೆಲ್ ಬಂತು ಈಗ ಫೀಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋ ಫೈಟ್ ಅಥವಾ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಎಂಟು ಸೆಲ್ ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಅಲ್ಲಿಂದ ಈಗ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಶುರು ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕನ್ನು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸೆಲ್ಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಷನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹಿಯರ್ ಎಸ್ ಫ್ರೀ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬರೀ ಸೆ ಏನಾಗಿದೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಈಗ ವಾಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇನ್ನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಈಗ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಆ ಸೆಲ್ಸ್ ರೀಅರೇಂಜ್ ಆಗಿ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮೆಚ್ಯೋರ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಮೆಚ್ಯೋರ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಸಮ್ ವಾಟ್ ಹೀಗೆ ಓಕೆ ಓಕೆ
ಫೀಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋ ಫೈಟ್ ನ ಒಳಗಡೆ ಈ ತರ ಅರೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ವಿತ್ ದ ನೀಟ್ ಲೇಬಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಅಥವಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಯುಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ದಿಸ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲಾರ್ ಎಂಡ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಚಲಾಜಲ್ ಎಂಡ್ ಓಕೆ ಚಲಾಜ ಇಲ್ಲಿರತ್ತೆ ಇದು ಮೈಕ್ರೋಪೈಲಾರ್ ಎಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿರತ್ತೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸರಿನಾ ಒಂದು ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಹೇಗೆ ರಿಅರೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತ್ರೀ ಸೆಲ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಚಲಾಜಲ್ ಎಂಡ್ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಒವ್ಯೂಲಿಗೆ ಮೂರು ಹೋಗತ್ತೆ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಚಲಾಜಲ್ ಎಂಡ್ ಕಡೆಗೆ ಮೂರು ಸೆಲ್ಸ್ ಹೋಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಈ ಮೂರು ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಆಂಟಿಪೋಡಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಓಕೆ ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ ಆಂಟಿಪೋಡಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಈ ಮೂರು ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ ಸರಿನಾ ಇನ್ನು ಮೈಕ್ರೋಪೈಲಾರ್ ಎಂಡಿಗೆ ಮೂರು ಸೆಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಮಾಂಗ್ ದಿಸ್ ಈ ಎರಡು ಸೆಲ್ ಇದನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ ನೋಡೋಣ ಈ ಎರಡು ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ ಗೊತ್ತಾ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿನರ್ಜಿಟ್ಸ್ ಓಕೆ ದೆ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿನರ್ಜಿಟ್ಸ್ ಈ ಎರಡು ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಿನರ್ಜಿಟ್ಸ್ ಈ ಎರಡು ಸೆಲ್ ಸಿನರ್ಜಿಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಿಲಿ ಫಾರಮ್ ಅಪಾರಟಸ್ ಇದನ್ನ ಫಿಲಿ ಫಾರಮ್ ಅಪಾರಟಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಈ ಫಿಲಿ ಫಾರಮ್ ಅಪಾರಟಸ್ ಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಹೀಗೆ ಬರತ್ತಲ್ಲ ಈ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಗೆ ದಾರಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಎಗ್ ಸೆಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಓಕೆ ಅದನ್ನ ತೋರ್ಸ್ಕೊಡೋದೆ ಅಪಾತ್ವೆಯನ್ನ ತೋರ್ಸ್ಕೊಡೋದೆ ಈ ಫಿಲಿ ಫಾರಮ್ ಅಪಾರಟಸ್ ಓಕೆ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ದ ಪಾತ್ ಅಥವಾ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದ ಪಾತ್ ಟು ದ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಎಗ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ತೋರ್ಸ್ಕೊಡೋದು ಯಾರು ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಿಲಿ ಫಾರಮ್ ಅಪ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿದೆ ಈ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅದೇ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗತ್ತೆ ಅದೇ ಕಡೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಫಿಲಿ ಫಾರಮ್ ಅಪಾರಟಸ್ ಇರುವ ಕಡೆ ಇದ್ರ ಕೆಲಸ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಪಾತ್ವೇ ಟು ದ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಫಿಲಿ ಫಾರಮ್ ಅಪಾರಟಸ್ ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಚ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲಾರ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎರಡು ಸೆಲ್ಸ್ ಈ ಎರಡು ಸೆಲ್ಸ್ ನ ನಾವು ಸಿನರ್ ಜೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಓಕೆ ದೀಸ್ ಟೂ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿನರ್ಜಿಟ್ಸ್ ಸಿನರ್ಜಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಿಲಿ ಫಾರಮ್ ಅಪಾರಟಸ್ ಅಂತ ವಿಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಪಾತ್ವೇ ಟು ದ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ಗೆ ಆಯ್ತಾ ಇದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಲ್ಲಿರೋದೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಗ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಎಗ್ ಸೆಲ್ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಗ್ ಸೆಲ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವ್ ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ಸೇರಿ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಗ್ ಅಪಾರಟಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಓಕೆ ಎಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸಿನರ್ಜೆಟ್ಸ್ ಎರಡು ಸೇರಿ ಇದನ್ನ ಎಗ್ ಅಪಾರಟಸ್ ಅಂತ ನಾವ್ ಕರಿತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎರಡು ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಾಗ್ಬಿಟ
ಸೊ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೆಲ್ ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾಯಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಎಷ್ಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ಎರಡು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಇಸ್ ಅ ಏಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಟ್ ಕೌಂಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಯರ್ ಇದು ಒಂದೇ ಆಗತ್ತೆ ಫ್ಯೂಷನ್ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಇದು ಫೋರ್ ಆಗತ್ತೆ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಓಕೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಇದು ಎರಡು ಸೇರಿ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೆಲ್ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಏಳು ಓಕೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಆರ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋ ಫೈಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆವೆನ್ ಸೆಲ್ಡ್ ಏಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಸೆವೆನ್ ಸೆಲ್ಡ್ ಬಟ್ ಏಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಈಗ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 